大家好，本期比特币视频来分享傻瓜抄底和套点指标。因为两年之前，比特币2 0 k 或者是1 5 k 的底部，带粉丝们一起 all in， 或者是做多比特币。现在是一直在想办法，能不能猜到未来的顶部，或者昨天 Discord 群免费的小组通知大家一起做多 DOT， 包括这一波5 7 k 再做多。最近子弹是又快打光了，那等下来聊一聊有利润要不要修正防守。如果你喜欢本视频，感谢点赞、订阅、小铃铛，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 群，上面有我免费分享的交易信号。我们先来看一下 Discord 群这一个免费的小组啊，昨天是通知朋友们，这个 DOT 我直接做多了，然后昨天是又加了一笔，把成本降低到目前的这一个 7.074 啊。然后我们可以看一下，之前其实也是有通知朋友 ，DOT 感觉可以去留意啊。如果有压回到 6.7 的位置，可以去做多。然后昨天感觉有可能它跌不下去，所以直接通知朋友们，我是直接做多了。或者是现在有利润的朋友也是在问 ，DOT 的防守要不要修正啊？我的观点是，你可以把止损位一半的仓位改为自己的成本来止损。或者是另外一半的仓位止损还是原来的止损，包括我们可以看一下之前会员的频道这个 CJ， 目前有利润，有些朋友也是在问，反手止损要不要修正？我的观点是，不然也是一样，可以把反手修改为自己的成本位，然后去赌有没有大长线的利润。因为我一直感觉山寨币的行情有可能要来，或者是后面如果还有山寨币要爆发的行情，到时候也会在 Discord 群里面，包括免费的或者是会员的频道通知大家。然后我们来看一下比特币周线的这张图表，来观察一下这一个新指标 MVRVZ 粉丝朋友贡献的这个新指标，感觉简直就是傻瓜式的抄底跟套点的指标。我们可以看一下。比特币2022年底的这个位置1 5 k 的底部，这个 MVRVZ， 它在这个位置闪现出绿色的信号，或者是就是比特币底部抄底的信号，可以观察一下。当时指标在这个位置的数值大约是在负零点左右啊，或者是我们可以观察一下这个指标之前闪现出绿色的抄底信号，时间可是在2019年，当时比特币价格。大约是在三千美金到四千美金的这个底部，所以这个指标，二零二二年的底部十五 K 是命中零十五，或者是二零一九年的这个底部三千美金附近，也是命中零十五，比特币的底部啊，或者是我们再观察一下更早之前，比如二零一五年比特币的底部价格空间大约是在一百美金到两百美金，我们可以观察一下这一个傻瓜的指标。底部也是不断的闪现出绿色的信号，像这种位置买入，等到顶部的位置去卖出。所以我们可以看一下， 2019年零十五，二零一五年的底部也是零十五。那我们再观察一下更早之前比特币的底部，这个位置时间写错了，应该是2012年当时比特币的底部，价格大约是在两美金附近啊、哦。我们可以看一下这个傻瓜式的指标。也是零十五啊，在底部的位置闪现出绿色的信号，然后我们可以看一下，底部这个指标是零十五啊，或者是傻瓜式的顶部，我们来观察一下后面，比特币从二零一二年涨到这个位置，时间是二零一三年的这个高点的位置啊，我们可以观察一下，它不是在这个最高点闪现出红色的信号，而是在这一根上涨的位置就开始闪现出红色的信号啊。或者是我们再观察一下，后面在二零一三年十一月份的第二个比特币的顶部，不追求能卖在最高最高点的位置，我相信有利润应该也是知足啊，因为这个指标确实是非常的神奇啊，或者是傻瓜式的指标，可以看一下红色的信号就是顶部，红色的信号就是顶部，而且我们可以看一下，比特币在二零一五年的牛市也是一样，底部抄底，涨到顶部的位置，红色的信号。顶部的位置去卖出，我们可以看一下，就是在这一根啊，卖在这一根就可以了，不要追求像神仙的那个点位，一定要百分之百或者是一个点不差的都要卖在最高最高的顶部。好像很多小散都是在追求这种目标，我的观点是不要追求这种目标，尽量看一下傻瓜式的指标能卖在这个高点位置。
，我感觉人生一辈子有可能就非常的知足啊。然后我们再观察一下后面比特币2019年到2021年的顶部，也可以看一下这一个 MVRVJ 指标。在这一根，就是一个顶部啊，它开始闪现出红色的信号，不用追求卖在这种最高点，或者是也不追求卖在这种6 9 K 的高点，后面都有低点的位置给我们继续抄底啊。所以这个指标我感觉是非常的神奇啊。那我们来看一下现在的比特币，这个傻瓜式指标，目前都还没有来到这一个接近顶部分值的位置啊。它这一个顶部的这个值大约是在。六附近啊，所以我们尽量观察吧。后面，比特币拭目以待，有没有这一个傻瓜式指标红色的套顶信号？到时候我有可能也是准备要把比特币多单的仓位，或者是卖出一部分现货。但是大部分比特币的现货，我是永远都不会卖出啊。最后感谢大家收看，订阅我们。